means so much to me. Her power and her determination and her bravery is so inspiring. Donzela tá chegando hoje na Netflix no Dia Internacional da Mulher. Será que existe data mais perfeita do que essa para dar play nesse filme? I have made a match. A prince. We need this. Your people need you. Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai bater um papo sobre Donzela, filme que já está disponível lá na Netflix, protagonizado por Millie Bobby Brown, nossa eterna Eleven de Stranger Things. Eu bati um super papo com a Millie e com o diretor do filme, e eles falaram bastante sobre a produção, os personagens, os desafios, mas antes de compartilhar um pouquinho desse papo com vocês, vou dar as minhas primeiras impressões aqui para quem principalmente ainda não assistiu essa história. Donzela traz esse universo fantasioso em que um vilarejo distante tem um ritual anual de entregar três donzelas para um dragão. É meio que uma forma de sobrevivência daquele vilarejo. A gente começa o filme não sabendo muito bem o que aconteceu no passado desse vilarejo, mas desbravando através dos personagens, do príncipe, da rainha principalmente, o que vai acontecer ao longo dessa história. Do outro lado, nós temos Elodie, que é a personagem da Millie Bob Brown. Ela vem de um vilarejo distante para além mar, junto com o pai, a madrasta e a irmã. E eles estão em busca de investimento para sobreviver. Um vilarejo que enfrenta invernos muito bruscos e eles estão completamente sem recursos, sem plantações, sem dinheiro, sem nada. A gente começa já a história vendo que a personagem da Millie é uma personagem muito forte, muito determinada e que tenta de alguma forma ser o braço direito do seu pai naquele reino. Então, unindo essas duas histórias, nós temos Donzela, que é, pra mim, a história de um nascimento de uma grande personagem que pode, inclusive, ter sequência muito em breve. You are alone most of the time in this film. How was it for you? At first I was really nervous because I'd never done anything like that, but the more I did it, the longer I was by myself, I started to realize like I became self-reliant and really independent and I think it taught me a lot about myself as well. E como fã exigente de dragão que sou, posso dizer para vocês que o dragão desse filme me agradou 150%. I think one of the biggest challenges in this movie was the idea that we are creating a creature, a dragon. And it's something that when you're shooting, it's really difficult and tricky, you know, because you don't have that. And it's a great dragon, just giving you a feedback. Thank you. <laughs> I'm so happy that you say that, and, and our designer, I'm sure that he will be so happy too, because we wanted to have something really special. Obviously, because in this story that we flip all the traditional characters in fairy tales, also we flip the character of the dragon, and we bring some sort of background that I think is going to change the perception of the movie and is going to surprise the audience in a massive way. We, we needed some sort of long process of working with the dragon, you know, and, and creating something really special and unique. That was the kind of inspiration, I would say, the story. The story and what happens in the story, it's what drives the design. We share the same love from, for classic dragons, you know? And, and in some ways, the design of this dragon, it's kind of back into the roots in terms of traditions as well. It's an amazing yeah. dragon. She was a tennis ball for most of filming, but I loved it. I've been kind of used to that with Stranger Things, but I've never really worked with a dragon before, so that was new. Em se tratando de Millie Bob Brown, o que eu posso dizer pra vocês é que depois de Eleven, Enola e agora Elodie, ela definitivamente consegue entregar uma mulher guerreira independente do universo que ela está atuando. You've been working with some strong and intelligent characters. How important is it for you to be part of these projects? So important. I think for me, Elodie is a huge part of my life now. Um, she is a character means so much to me. Her power and her determination and her bravery is so inspiring. Um, being that for my younger generation means the world to me. Robin Wright foi a nossa Princess Buttercup, que era a princesa prometida. Quem lembra desse filme clássico da década de 1980? Ela era uma donzela, uma princesa linda, mágica, maravilhosa. E agora, ela é ninguém menos do que a Rainha Má. Como que a gente muda isso na nossa cabeça? You guys made Robin Wright 
a villain in I know. this film. I know. She was our princess, but... Me too. I love her when I watch that movie. It's funny, and I think in some ways we're honoring her as well, doing yeah. that. We discuss a lot about this, and it, it feels to me that, you know, no matter if she played that beautiful role and she was so innocent and bright in that story, it's always great to discover the shadows. It's always great to see an actress that she did such, a, such an amazing and iconic role playing just the opposite. So I was so happy when Robin said yes to this movie, because in some ways, having Princess Barca playing an evil queen is almost like a statement in this movie. Like, okay, we're gonna we're gonna shake you. We're, we're going to surprise you in a way that you you are not expecting. You know. You join a long line of women who have helped to build this kingdom. It is this sacrifice we commemorate every generation, a tradition going back centuries. A legacy of honor and duty you now inherit. Fantasia tem aquele requinte de suspensão de descrença, de que a gente pode ver absurdos acontecendo em tela e ainda assim defenderemos arduamente como bons fãs. E é bonito ver como tem pessoas envolvidas nessa produção que também amam fantasia, que também se envolvem com a magnitude que é você ter um cenário gigantesco, mesmo que com o um dragão interpretado por uma bolinha de tênis em muitos momentos, isso empodera os personagens, empodera a produção e coloca ali um conceito muito maior do que apenas ler um roteiro e interpretar um personagem novo, sabe? É bonito ver como todos eles estão muito envolvidos com esse filme. I think since I was a kid, I was a big fan of fantasy. I remember to read every single fantasy tale that it was in my hands, you know. I also remember when I read the first time Alice in Wonderland. These kind of classic readings were like a big inspiration for me. And obviously, you have that in your back in your mind when you're thinking about a movie like Damsel. You know? Every time that I make a movie, I try to challenge myself and I'm trying to look for things that I haven't seen before. Despite the fact of the big inspirations that I had in my life with these amazing masterpieces that I read or, or I watched, I tried to make in Damsel something new and unique, you know. That's why I was so in love when I read the first time the script from Damsel because it's very original and it's super challenging and that was kind of a given for me. I think today's world is scary and it can be really overwhelming and the fact that we turn on our news and we're so accessible, you know, We, we can access so much. We uh, can go on our phones and we can go on social media and we can just know so much that fantasy stories help people detach, put themselves into a different world for a minute and it's like a break from the real world and I think that everyone can do with a break. Confesso para vocês que depois desse filme eu fiquei mais curiosa ainda para acompanhar a carreira da Millie Bobby Brown. A gente sabe que além de atuar, ela tem produzido muitos conteúdos, né? Ela tem lido bastante livros e lutado por adaptações. Ela é uma menina que tem acesso à informação que estourou muito cedo e eu acho que de todas as carreiras de crianças e adolescentes que a gente já acompanhou no entretenimento, talvez a Millie no futuro seja aí referência de uma das carreiras mais bem aproveitadas da história, sabe? Ela realmente faz acontecer, ela traça os caminhos dela e corre atrás. Então vai ser saboroso acompanhar Millie Bob Brown produzindo, atuando e entregando projetos sensacionais pra gente. And this is your third film as an executive producer, am I right? Yes. Which genre would you still like to explore? I, I, I have a soft spot for comedy, so I would be interested in comedy, maybe. Lembrando que Donzela já tá disponível na Netflix, então separa sua pipoquinha, separa aí um pouquinho do seu tempo pra sair da realidade e mergulhar no mundo de Donzela e conhecer esse dragão que eu confesso pra vocês. Se eu pudesse entrar na tela e dar um abraço, era o que eu gostaria de fazer. Acho que é o primeiro dragão que, além de tudo, eu gostaria de abraçar e acolher. E você vai entender o que eu tô falando quando você chegar no final do filme. Depois me conta aqui o que você achou de Donzela. E por gentileza, enalteça essa entrevista maravilhosa com esses dois lindos que eu amei tanto e que estavam tão abertos a dividir um pouquinho da história de Donzela comigo. Deixa o seu like e comentário que ajuda bastante a gente aqui no canal. Beijos e obrigada a Netflix também pela oportunidade. É sempre incrível conversar com quem a gente é muito fã. I would love that people in Brazil can watch Damsel and I'm so happy to go there. By the way, I love your country and I will be so keen to go and, and have a proper encounter with the Brazilian audience because I got the suspicion that people from Brazil are gonna love this movie. Find your inner dragon. I will escape for every innocent woman whose life was stolen. Seize her! Nothing.
telling of our story. This is the end of your story.